Voici venir le plus discret des impressionnistes, le plus timide sans doute, mais aussi le plus élégant, dont son confrère Eugène Murer disait « la souplesse, cette qualité que Sisley possède à un si haut degré ». Le vrai cadeau de Sisley complétera Renoir, c'était la douceur. Avec son nom et ses joues roses, le peintre passait pour un anglais mais ce n'était qu'à moitié vrai, car il était né à Paris de parents installés en France, et s'il fut envoyé quelque temps à Londres pour y suivre des études de commerce, il préféra s'y consacrer à l'observation des toiles de Constable et Turner. Rentré en France, il demanda une naturalisation qu'il n'obtint jamais. Anglais ou français, Alfred Sisley fut avec Renoir et Monet du fameux voyage à chailly en bière en lisière de la forêt de Fontainebleau où ils posèrent leur chevalet. Si cette excursion ne dura que quelques jours, elle est une date majeure dans l'histoire de la peinture, car ces trois peintres résument à eux seuls ce qu'a pu apporter l'impressionnisme. La spontanéité avec Monet, qui nous impose une vision du monde axée sur la lumière, la vitalité avec Renoir, qui nous propose une vision du monde axée sur la sensualité, et enfin la sérénité avec Sisley, qui tente de restituer plus que de recréer un monde qu'il se refuse à transposer. En voyant comment le groupe impressionniste s'est formé, écrira à peu près Théodore Duret, on comprend que certaines idées jusque-là flottantes puissent pénétrer des hommes différents, s'influençant et se guidant les uns les autres. Au-delà de leur amitié instinctive, ce qui rapproche en effet nos trois Lascars, c'est leur âge bien sûr, puisque l'aîné Sisley a deux ans de plus que le cadet Renoir, mais c'est aussi une même relation à la nature, empreinte de considération sociale, un même refus de se plier au goût dominant quoi qu'il puisse leur en coûter, et enfin une même modestie, surtout en ce qui concerne Sisley. « Je n'ai qu'une petite flûte, disait celui qu'il considérait comme son seul maître, Corot, mais je tâche de donner la note juste. » Alfred Sisley ne savait rien faire d'autre que peindre et il se trouva fort démuni lorsque son père mourut, des suites d'une longue maladie comme on dit, due sans doute aux conséquences du conflit franco-prussien. La guerre enrichit les durs et ruine les doux. Rien pourtant ne pouvait l'éloigner de sa vocation et il fut l'un des six fondateurs de la société anonyme des peintres, sculpteurs, graveurs, etc., qui organisa en 1874 la première exposition impressionniste dans l'atelier parisien du photographe Nadar. Loin du charivari consécutif au vernissage, l'historien Elifor écrivit « L'impressionnisme, si on le limite aux œuvres de Monet et de Sisley, à la plupart de celles de Pissarro et à quelques tentatives de Cézanne et Renoir, est la sensation visuelle de l'instant qu'une longue et patiente analyse de la qualité de la lumière et des éléments de la couleur a permis à ces hommes de fixer au vol dans leur complexité infinie et changeante. Alfred Sisley fut aussi, avec Degas, Manet, Monet, Pissarro et Renoir, d'une extraordinaire exposition organisée à Londres par Durand Ruel. Malgré les origines britanniques de Sisley, pas un Anglais ne se déplaça pour la voir. Il lui faudra attendre la septième exposition du groupe pour qu'enfin, d'aimable, sa peinture soit perçue comme la plus élégante, voire la plus émouvante de toutes, et qu'il accède à une certaine forme de notoriété, sans que sa situation financière ne s'en trouve pour autant améliorée. Alfred Sisley n'eut pas d'autre préoccupation que son art, la volonté de restituer la neige, le ciel et l'eau en ce combat singulier et journalier que livre l'artiste l'espoir insensé de fixer sur la toile un peu de la fugitive beauté des choses destinées à durer. La poésie tout en harmonie qui se dégage de sa peinture, par la grâce et la transparence de ses nuances de gris, de rose et de vert pâle, n'a de rival que celle de Corot, celui-là même qu'il admirait entre tous. Chacune de ses œuvres brille de cette sensibilité et de cette dignité avec lesquelles il vivait au jour le jour et rarement un peintre aura semblé éprouver une telle empathie pour la nature.